Vita e fantasie di una fata universale Prefazione Questi sono i pensieri, le esperienze, le vicende, le sensazioni, i desideri, la vita di una ragazza limitata nei movimenti ma illimitata nella sua immensa fantasia, sprigionata da una voglia di vivere inesauribile, capace di contagiare i cosiddetti normali che spesso, per tante cose, sono svogliati. L'autrice di questo manoscritto, che da tempo teneva le idee chiuse nel cassetto, vuole mettere per iscritto un elaborato che l'aiuta ad esternare le proprie emozioni e di conseguenza a sensibilizzare ed aiutare le altre persone, con o senza problemi motori. Ancora oggi il tema della disabilità non viene trattato a dovere, a volte per ignoranza, poiché non si ha una sufficiente conoscenza della tematica, a volte per mancanza di sensibilità. Tutto ciò porta ad una scarsa empatia verso i più bisognosi, che sfocia alla realizzazione di strutture inadeguate per chi purtroppo deve convivere con questa condizione ogni giorno. Dunque, l'intento è personale e l'auspicio è che più di qualche coscienza possa smuoversi dall'interno all'esterno della propria anima per cominciare a costruire un mondo migliore ed accessibile per qualsiasi condizione mentale e fisica. Il lettore troverà all'interno del libro molti nomi di persone reali, tra cui speccherà con grande rilevanza quello di una ragazza di nome Giusy, che lascia in prefazione un messaggio molto profondo che introduce l'autrice e il loro profondo rapporto di amicizia e di rispetto. Ho scritto questa sorta di prefazione poiché quando io e Serena, l'autrice, parlammo, Entrambe fummo d'accordo sulla stesura di questi meravigliosi pensieri che una ragazza dotata di profonda sensibilità come lei riesce a tirar fuori. Per me è stata una fortuna conoscerla, sono onorata di averla nella mia vita ed è un grande dono esserle amica. Ci vorrebbero più persone come lei su questa terra. Ora lascio parlare il libro, che spero piaccia a più persone possibili e mi auguro vivamente che vi travolga tutti come un'onda di energia positiva naturalmente. Giusy. Vieni via con me a ballare e shakerare nel mare e sogna. Io voglio essere in quel posto magico, meraviglioso, dove posso volare. Non so descrivere bene cos'è, ma di certo so che nel momento in cui vedo uscire dal mio petto una linea tutta colorata e piena di sfumature, è lì che mi fermo e assaporo la sensazione del sentirmi libera. Libera come una farfalla che vola nel suo regno che nessuno conosce. In questa fantasia, io che mi nascondo dalla vita reale, mi sento una fatina bellissima dal cuore unico e speciale, come la mia reale. La mia anima è pronta a volare sempre più in alto, in solitudine, o con te. È tutta una fantasia la mia. Eccomi qui, mi poso su un foglio per scrivere qualche mio racconto folle e così il mio dito vola, via leggero, come una piuma verso l'infinito. Voi, anima e cuore, viaggiate sempre e non vi fermate mai. Immaginate e sognate senza mai sostare sulla terra reale, poiché quel mondo è ingiusto. Ora continua a credere in te, in quello che sei e vola, vola, vola via e viaggia come sempre dentro di te hai saputo fare. Se mi chiedessero dove poter trovare un'anima assai profonda e senza limiti col cuore immenso, io risponderei gridando dietro un velo. Se guardi con occhi aperti, profondi e sinceri come la mia stessa anima, mi troverai. Passo il mio dito sottile su un arcobaleno mentre vedo me stessa riflessa. Vedo la mia bella anima brillare. Oggi mi poso su una farfalla, sono felice e sento brillare tutta la mia vita. Come una forte onda del mare che lascia una scia sulla mia pelle facendomi sentire libera e leggera come un filo di vento. Tu, cuore immenso con mille paure, ferito da ostacoli, continua a battere nella tua mescolazione universale, piena di colori, arte, musica, immaginazione e fantasia. Ed io, immersa qui dentro, sento meno il peso della mia disabilità, riuscendo a volare verso il mio mondo infinito. 
È molto difficile stare al mio fianco, in qualsiasi forma di sentimento e di amore per le persone. Tutto il mondo che ci circonda è molto semplice e superficiale. Ho bisogno di persone al mio fianco che riescano a far vibrare forte la loro anima. Eccomi qui di nuovo a parlare e scrivere un po' di me. Io sono una ragazza disabile, di 36 anni, disabile con tetraparesi spastica. Sono così dal mio primo giorno di vita, quindi da quando sono nata. Sono costretta a stare sempre su una sedia a rotelle oppure elettronica per tutta la mia vita. Purtroppo tutti e quattro i miei arti non funzionano in modo corretto, come dovrebbero, ed ho quindi movimenti molto limitati. Tutto ciò che mi è successo è stato causato dalla mancata rapidità nel mettermi subito all'interno di un'incubatrice al momento della mia nascita. Mi è mancato l'ossigeno, nel vero senso della parola, ed ecco spiegato il motivo della mia disabilità. Io non voglio dare la colpa a nessuno, poiché tutti possono sbagliare, ma per un errore ora sono molti momenti e periodi interi non tanto facili da affrontare nel corso della mia vita. Ci sono dei giorni in cui mi sento molto triste, perché sono e mi sento sola. Proprio per questo cerco sempre la compagnia di qualcuno che mi ascolti, comprenda e che mi renda felice. Molto spesso faccio fatica ad accettare la mia disabilità, poiché non posso fare cose molto semplici per tutti, come camminare, correre, saltare, uscire con gli amici, andare a ballare con loro, cose che ho sempre desiderato fare nel corso della mia vita. E così come tante altre cose che purtroppo mi vengono a mancare. Tutto ciò crea dentro di me molta sofferenza, che poi cerco di nascondere e trasformare con il mio bellissimo sorriso, il mio essere solare e con la mia dolcezza e sensibilità. Io amo questa parte di me, così adorabile, che mi fa sentire unica e speciale. Soffio le bolle di sapone, le vedo di vari colori, non definiti, ma trasparenti e che molto delicatamente si posano sul mio viso. Le respiro ed hanno il profumo di una rosa. Mi trovo qui a pensare a tutte le mie capacità che ho sempre tenuto un po' nascoste per paura di non essere abbastanza capace di mettere in opera, come ad esempio le mie pitture artistiche che fortunatamente sto mettendo in pratica da circa un anno. È una cosa che mi prende moltissimo, mi affascina, mi rilassa, insomma mi fa star bene. Il mio mondo perfetto l'ho scoperto ed ho provato un'emozione indimenticabile. Vorrei che non scivolasse mai via da, dalle mie mani. Mani piene di colori, mani arcobaleno. Io, anima sensibile e cuore immenso, mani piene di colore ed energia, Forse ancora, con tutte le mie difficoltà, non voglio credere a tutte le cose che non riuscirò a fare, ma ciò che riempie di gioia la mia anima sono quelle poche persone che credono costantemente nelle mie capacità. E soprattutto tu, Giusy, mia grande amica, che ti fidi pienamente di me, del mio io, e mi lasci fare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa dettata dalle mie idee matte. Forse perché è un po' simile alle tue. Tutto questo mi fa credere ancora di più in me stessa e nelle mie grandi capacità. Spero che tu mi tenga sempre stretta accanto al tuo cuore e che mi accompagni costantemente in questo viaggio meraviglioso che è la vita, impregnata di fantasia ed arte. Cara amica, non lasciarmi mai cadere. Sto percorrendo da circa un anno il mio viaggio artistico nella creazione di disegni e tele grazie all'aiuto di mio fratello. È stato proprio lui il primo a credere in me e a spronarmi nell'intraprendere questo meraviglioso viaggio nell'arte. Mi ha fatto scoprire le mie doti artistiche e spero che la nostra magia duri per sempre, guidandomi la mano su quei fogli, su quelle tele che da bianche si trasformano nel mio mondo colorato, come uno specchio che riflette la mia anima. All'anima servono i colori. Io e i miei colori del cuore, rosso come l'amore, arancione come il tramonto, giallo come la luce e il sole, rosa come la me bambina, azzurro e blu i colori della passione, quelli che ti fanno battere il cuore, fucsia e lilla, quelli che adoro 
e che hanno sempre rappresentato me stessa, sin da bambina. Infine c'è il bianco, che rappresenta la vita pura, limpida, dolce e gentile di coloro che sono generosi. Io e la mia arte piena di colori ed emozioni. Prendo il pennello con la mia mano sinistra, sento già una sensazione limpida, pura e fresca, che trasmette al mio cuore serenità interiore. A volte immergo prima il dito e poi l'intera mano nel colore e sento dentro il mio corpo e dentro la mia anima una sensazione allo stesso tempo fresca e caliente, che fa battere fortissimo il mio cuore speciale e puro. Vorrei raccontarvi della mia prima mostra di quadri a Ceccano. Messaggio per la mostra. Ciao Serena, buon pomeriggio. Mi ha dato il tuo numero Alessia. Sono il consigliere comunale. Sto organizzando una mostra di pittura con artiste donne per il giorno 8 marzo. Mi ha detto che sai pitturare molto bene. Mi farebbe molto piacere che tu esponessi i tuoi quadri su al Castello dei Conti. Quest'anno, l'8 marzo, in occasione della Festa delle Donne, ho partecipato come artista donna ad una mostra di pittura organizzata al Castello dei Conti a Ceccano. È stata la mia prima mostra d'arte, in cui ho partecipato attivamente mettendo su cavalletti i miei dipinti. Quel giorno ho provato tantissime emozioni. Mi ricordo che ero agitata e allo stesso tempo felicissima. Era da tempo che volevo partecipare ad una mostra o fare un'esperienza simile. Per me è stato il più bel regalo che potessi ricevere in un giorno così importante come l'8 marzo, il giorno della nostra festa, donne. Mi sento molto orgogliosa di questo percorso artistico intrapreso con mio fratello. Lui e mia madre sono molto preziosi in questo mio viaggio nell'arte. Voglio raccontarvi di quanto io sia fortunata ad avere al mio fianco un fratello ed una sorella sempre pronti a darmi una mano, in ogni istante, in ogni modo e soprattutto nei momenti di bisogno. Insieme a loro ci sono anche i miei genitori, sempre presenti, che non mi hanno mai fatto mancare nulla, soprattutto tu mamma, che doni il tuo tempo a me, tenendomi stretta stretta e proteggendomi da qualsiasi difficoltà. Oggi ho voglia di parlare di mia madre, Tiziana. Lei è sempre stata molto premurosa nei miei confronti. Mi aiuta sempre, è inutile dire nel momento del bisogno, poiché nel mio stato fisico deve essere quotidiano. Lei mi aiuta a svolgere l'attività di ogni giorno, che da sola non riuscirei mai a svolgere. Mia madre è molto dolce e sensibile e dura quando occorre. È una persona molto speciale e sempre pronta ad aiutare me e gli altri, per qualsiasi motivo. Insomma, mia madre è una persona speciale. La cosa che preferisco di più di lei sono gli occhi, dolcissimi, che ha. Durante la mia vita, da quando sono piccola ad oggi, oltre a combattere per la mia disabilità, combatto da sempre con le mie amicizie. Molte di esse, infatti, per svariati motivi sono finite. Alcune persone sono andate via senza spiegazioni, altre inizialmente si avvicinavano, facendomi affezionare, ma poi, con il tempo, mi rendevo conto che in realtà erano solo rapporti superficiali. Insomma, ad oggi purtroppo non riesco più di tanto a credere nell'amicizia, perché so bene quanto in un rapporto io riesco a dare all'altra persona, ma mi spaventa molto ciò che potrei ricevere dall'altra parte. Tutto questo mi porta a fidarmi sempre di meno. La generosità è un dono che appartiene all'anima, non dipende da ciò che hai, ma da ciò che sei. Questa frase non è mia, ma sento quasi che lo è. La mia follia e la mia fantasia sono come un'enorme energia che ho dentro. Questa energia mi fa ballare al tempo di una bellissima melodia. Urlo e canto, alza le mani, Schiocca le dita, umore alto tutta la vita. La vita va vissuta in pieno, senza smettere mai di immaginare, scrivere e sognare. Questo è ciò che penso dal profondo dell'anima. Questo è anche il mio motto, unico e personale. Mi sento forte e piena di energia. Sento di essere come una fata con ali di farfalla che anche senza gambe vola 
sogna e spera nella felicità. Questi miei pensieri vengono forse dalla mia situazione fisica o forse dalla mia mente ricca di fantasia, ma solo così riesco a volare e a vivere a colori accesi e brillanti. Il mio cuore parla dolcemente e suona come le note di una melodia romantica. Si agita un pochino quando non si sente tanto compreso dalle persone e dal mondo che lo circonda. E tu, cuore mio romantico, dolce ed unico, sei la parte che amo di più, la parte più bella e preziosa del mio essere. I miei occhi pieni di luce brillano e ti illuminano nel buio. A volte essi sono lucidi e pieni di lacrime ed io cerco sempre di nasconderli. Li nascondo e mostro il sorriso più bello del mondo perché adoro tirare fuori la parte migliore di me, il mio essere serena, il mio essere solare. Io amo le persone che ti guardano con una curiosità che scava fino a dentro il cuore. Sono queste le persone che sanno ascoltarmi e comprendermi. Loro hanno un'anima profonda che è capace di sostenermi sempre nel momento del bisogno. E questo io l'ho trovato. L'ho trovato in te, Giusy, cara amica mia. Ed ecco perché ti ritengo unica e speciale. Non smettere mai di crederci. Le magie possono accadere. La mia follia è la mia forza interiore che mi spinge sempre ad andare avanti nel mio viaggio di vita. Mi chiedo spesso se un giorno il racconto che scrivo tramite tastiera e che la mia amica mi aiuta a riscrivere su fogli bianchi di quaderno verrà letto da qualcuno e trovato interessante. Il mio è un racconto di vita reale con gli occhi di una ragazza disabile e sognatrice, misto a pensieri fantasiosi scaturiti dalla mia folle immaginazione. Spero di far scaturire nell'animo del lettore le stesse emozioni che provo io nell'immaginare questo mio mondo fantastico, che mi rende così felice ogni giorno. È come la sensazione che si prova stando su un aereo che vola lì, in alto, nel cielo, e che non si ferma perché è sempre alla ricerca di una meta dove atterrare. Voglio raccontarvi una storia. Una volta, circa quattro anni fa, il mondo che tanto sogno ed immagino non era poi così distante da quello reale. Anzi, in quell'episodio della mia vita, la mia fantasia è divenuta realtà. Da circa sei anni frequento l'oratorio del sorriso, a Ceccano, un posto meraviglioso dove ci sono ragazzi e ragazze con diverse disabilità. Ci sono volontari che ci guidano, dandoci una grande mano a svolgere tutte le attività e un insegnante di musicoterapia, anche lei volontaria, che ci fa svagare costruendo insieme degli spettacoli teatrali con balli, canti, disegni e scenografie, tutte fatte da noi, con l'aiuto degli altri volontari. Alcuni anni fa, in uno spettacolo che avevamo organizzato con questo meraviglioso gruppo dell'oratorio, ho dovuto indossare un vestito tutto floreale, da regina titana. Nel giorno dello spettacolo, indossando questo fantastico vestito, mi sono sentita come se fossi realmente in quel mondo immaginario con fate, farfalle e colori che sogno ad occhi aperti. Purtroppo, dopo alcuni mesi da questo evento, arrivò il Covid-19. E del resto, caro lettore, già lo sai. Non si poteva più stare insieme, né vicini, e questo comportò la fine delle attività che svolgevamo ogni giovedì all'oratorio. Tuttavia, anche la pandemia un giorno è terminata e abbiamo ricominciato subito a vederci e ad organizzare tutte le nostre attività divertenti. All'oratorio del sorriso ho conosciuto una persona speciale. Lei per me è un'amica che mi sta vicino quando ho bisogno e mi scalda il cuore con ogni suo abbraccio. Basta uno sguardo per capirci ed è per questo che voglio così tanto bene alla mia amica Sara. Lei mi fa sempre sentire importante, dentro e fuori, da quel magico luogo che è l'oratorio del giovedì. E tutto questo mi fa sentire speciale, per tutto ciò che sono. Nel carnevale di quest'anno ho raggiunto un altro traguardo molto importante. Volete sapere cosa è successo? Bene, mi sono mascherata da Cleopatra. Indossare quel vestito, anche se può sembrare una cosa banale, per me è stato fantastico e mi sentivo bellissima. Era il vestito adatto a me. Lo sentivo mio. 
Questi piccoli episodi per me sono importanti traguardi che riesco a realizzare nella mia vita. Quando ci sono occasioni per indossare abiti simili, non me ne faccio scappare neanche una. Indossarli mi fa sentire la persona che ho sempre desiderato. Eccomi qui. Adesso vi parlo un po' dei miei desideri e sogni mai realizzati. Qualche tempo fa avrei tanto voluto provare una delle nuove tecniche mediche per migliorare il mio stato fisico motorio, basata sulle cellule staminali. Così, con mia madre, siamo andati a parlare con chi di dovere, che purtroppo ce le ha sconsigliate. Infatti, essendo una nuova terapia ancora in studio, non si potevano conoscere gli effetti che avrebbe avuto sul mio corpo. Non poteva migliorare la mia condizione, mantenermi stabile senza portare miglioramenti o addirittura peggiorarmi. Direi che non me la sentivo di rischiare e ho lasciato stare questa strada. Adesso vi parlo di un altro mio sogno. Vorrei tanto, ma proprio tanto, diventare mamma, ma sono consapevole che ciò è molto complicato a causa della mia disabilità. E così, qualche tempo fa, avevo pensato di adottare una bambina a distanza. Avrei tanto voluto fare questo tipo di adozione, un po' per desiderio di diventare mamma, un po' per aiutare persone bisognose. Purtroppo, mentre mi informavo con persone che hanno avuto questo tipo di esperienza, sono venuto a sapere che alcune associazioni ti fanno iniziare in modo tranquillo, economicamente parlando, per poi chiedere sempre più denaro con il passare del tempo. Quindi, caro lettore, se tu invece hai un'esperienza simile, ma senza troppi colpi di scena, scrivimi pure e raccontami come possiamo pian pianino migliorare insieme il mondo. Vorrei tanto realizzare questo sogno e poter diventare finalmente anche io una madre. Devo raccontarvi una cosa. Ad un Natale mio fratello Manuele, forse perché era a conoscenza del desiderio che vi ho appena descritto poco fa, mi fece un regalo che mi rese felicissima. Quell'anno, invece di fare sempre i soliti pensierini di famiglia, mio fratello ha aiutato dei bambini africani con il budget che doveva essere speso per i regali di Natale. In un certo senso ha realizzato quel mio grande desiderio di aiuto verso i bambini bisognosi. Vorrei quasi che ogni Natale la gente pensasse di fare cose simili, anziché buttare via i soldi per inutili oggetti. Oggi voglio parlarvi di Ambra, la mia nipotina. È nata circa 4 anni fa ed è la bambina più preziosa del mio cuore, direi la più importante della mia vita. È molto bella ed è sempre tenera e premurosa nei miei confronti. Quando occorre un aiuto per alzarmi dalla sedia o per qualsiasi cosa che non riesco a svolgere, lei è sempre lì, in prima linea, pronta ad aiutarmi. Insomma, ha una sensibilità fuori dal comune che la rende bellissima e speciale. Mia nipote Ambra, figlia di mia sorella Rosi, è una bambina adorabile che io amo follemente. Ieri, 27 marzo 2023, mi sono divertita un mondo. Ero con mia sorella Rosi e mia nipote Ambra a cantare tutte e tre a squarciagola con lo stereo a tutto volume. Nello stesso giorno sono andata a casa loro e ho pitturato dei disegni con mia nipote e mia sorella ed è stato divertentissimo. Infine, prima di cena, sempre tutte e tre insieme, abbiamo impastato e messo al forno dei biscotti semplici a forma di stella e cerchio. È stata una giornata piena di amore. Sono stata bene, mi sentivo piena. Adoro mia sorella e mia nipote. Perché la mia vita è una magia? Perché la mia vita magicamente ti scivola dentro l'anima e ti fa sentire viva. Mi sollevi il cuore ed io rimango sospesa con l'anima piena di sogni e magia indelebile nella mia mente. Vorrei esprimere qualche mio pensiero sul mio mondo fatato, fantastico e magico. Dentro di me sento di avere una magia. Io adoro le fate e tutto il magico mondo attorno ad esse. Quando le osservo riesco a percepire un senso di libertà, mi sento sollevata da terra, quasi che abbandono la mia sedia e con essa la mia disabilità. Sento di essere normale e di poter addirittura volare verso questo universo stupendo che tanto amo, sentendomi felice e pienamente me. Un mondo di elfi, sirene, fate, angeli alati, farfalle e rondini in cui sono libera, volo felice e leggera. Il mio mondo è unico, 
speciale, perfetto. A casa mia, nella mia camera, ho una vetrina bianca con vetri trasparenti dove colleziono le mie fate personali. La vetrina l'ho scelta bianca poiché è uno dei colori che preferisco, bianca come la purezza della mia anima. Volete sapere con la mia collezione a che numero di fate sono arrivata? Circa 50, tutte bellissime. A volte durante il giorno, quando sono indaffarata a lavorare con il mio tablet, mi metto a fissare per alcuni minuti la mia vetrina. Ed è in quel momento che vedendo le mie fatine mi ritrovo a sognare ad occhi aperti il mondo magico che tanto amo. Ho anche una fatina tatuata sul mio braccio sinistro, lei è seduta, rilassata, ha due ali da farfalla e un'espressione molto dolce e piena di sogni. Le sue ali sono fucsia e celeste, poiché sono i miei colori preferiti in assoluto. La fatina tatuata sul mio braccio rappresenta me stessa, in questo fantastico mondo che sogno, ed è per questo che sotto di lei c'è una scritta, Fata Lilla. Fata Lilla è il mio nome da fata e me lo diede la mia amica Nancy qualche tempo fa. Adoro questo nome ed è solo lei a chiamarmi in questo modo quando ci vediamo. Ho anche altri tatuaggi sul mio braccio sinistro, come ad esempio l'infinito con la S di Serena all'interno, una coccinella porta fortuna, due farfalle che volano, una di colore azzurro e l'altra fucsia, ed infine una rondine che trasporta con il proprio becco l'infinito di cui vi ho parlato prima. Vorrei scrivere ancora un pochino della mia folle immaginazione. Mi piace immaginare di trovarmi nel mio mondo fantastico e di essere una regina, anzi una principessa, simile a quelle del mondo reale. Una principessa che è in cerca del suo principe azzurro, che un giorno arriverà con il suo cavallo bianco e mi prenderà per mano, facendomi salire insieme a lui per galoppare via lontano in modo molto lento. Così lento questo galoppo per lasciare una scia dietro di noi, una scia quasi infinita come il tempo ricco d'amore trascorso abbracciati sul cavallo. La mia immaginazione continua e dopo questo lunghissimo viaggio al galoppo arriviamo ad una pista da ballo con tutte luci blu e rosse, colori che peraltro considero d'amore. Con tanta passione iniziamo a ballare un lento. Lui è dolce, delicato, come la musica, che sembra venire da un carion. Poco dopo arriva il momento magico che aspetto da tempo, il suo bacio. Questo meraviglioso, stupendo, appassionato bacio sarà per me indimenticabile. Terminato il ballo ci rimettiamo a cavallo e galoppiamo verso una meta da scoprire. Tutto questo avviene nella mia mente grazie a- alla mia fantasia. Come vorrei che tutto questo un giorno diventasse realtà. Le ali del mio sogno perfetto ed imperfetto sono ancora con me. Eccomi qui, ancora a scrivere dopo giorni di relax. Oggi vorrei parlarvi del mio rapporto con la mia amica Nancy. Il nostro rapporto speciale dura da circa dieci anni ed è pieno di tante uscite insieme. Ci siamo divertiti davvero tanto ed alcune volte era come se tornassi bambina, soprattutto in un episodio che ora vi racconto. Un giorno eravamo in un parco per bambini ed io ho visto una giostra da lontano. Ho detto di volerla provare, quell'altalena, e senza quasi terminare la frase, Nancy e mia madre mi hanno presa e portata su quel gioco. Mi sono divertita tantissimo, ero davvero tornata una bimba. Episodi simili con Nancy e mia madre sono accaduti anche altre volte, ad esempio ad Alatri, in un parco dove ci sono altalene per disabili, o a Ceccano, vicino alla piazza di Padre Pio, dove c'è un parchetto con un'altalena speciale. Sono contenta che nei dintorni del posto in cui vivo ci siano parchi attrezzati, dove posso divertirmi e passare momenti indimenticabili. Insomma, il mio rapporto con Nancy è sempre stato bellissimo e ci siamo divertite tantissimo in giornate all'insegna della felicità. Tanti ricordi che rimarranno indelebili nel mio cuore. Ad oggi il nostro rapporto ancora dura, 
anche se in modo diverso rispetto a prima. I giorni passano e gli impegni aumentano, un po' per tutti, ma mai dimenticherò i giorni passati con lei e mia madre. Da momenti speciali nascono sempre i nomignoli speciali. Dico davvero, lei infatti mi chiama Fatalilla ed io la chiamo Lillotta. Non accettare mai un grammo in meno dell'amore che meriti. Anche il sole è solo, ma continua a splendere. Niente può distruggerci. Siamo come i fiori che rinascono sempre e dovunque. Mi sento come una farfalla che vola libera e felice, inseguendo un aquilone. Sono immersa nei miei colori preferiti ed essi illuminano un arcobaleno pieno di luce. Ora sono su un'altalena e qualcosa o qualcuno mi spinge per dondolarmi. Sono felice, dondolo e mi sento bimba. Sul mio viso c'è un sorriso enorme che esprime tutta la gioia della mia vita. Penso che coloro che non hanno sensibilità nell'animo trovino difficoltà a stare con noi disabili. Alcuni non sanno cosa sia la vera sofferenza, come quella delle persone affette da disabilità. Io a volte non riesco a capire come sia possibile che alcune persone senza problemi motori o mentali riescano a lamentarsi per qualsiasi piccolo problema, come se avessero un grattacielo sulle proprie spalle. Io mi amo così come sono, perché nonostante tutti i miei problemi riesco sempre ad andare avanti, a ridere sempre e a non mollare mai. Per me chi molla è come se si fosse fermato a pochi centimetri dal traguardo della propria gara chiamata vita. Eccomi qui a scrivere quello che ho provato con te, amica mia. Oggi, 18 marzo 2023, mi ritrovo a Ceccano, piazzale Padre Pio, sulla mia famosa e fantastica altalena. Mi sento una bambina che ti tiene per mano, poi con l'immaginazione volo ancora di più e ti vedo seduta sulle mie gambe, che dondoli con me, ci divertiamo come due bimbe felicissime. Poi abbiamo giocato con un palloncino e mi sono sentita leggera, come una piuma bianca spostata dal vento. Infine siamo andati a vedere i pony, erano dolci, teneri e simpatici. Insomma, questo è stato uno dei giorni più belli trascorsi insieme a te, Giusy. E rimarrà per sempre indelebile nei miei ricordi. Torno a parlarvi della mia fantasia. Adoro anche gli unicorni colorati. La loro immagine è così elegante e mi fa gioire l'anima. La loro figura mi fa pensare alla libertà. Anche il cavallo è un altro animale che adoro. Infatti, insieme al pony, per me simboleggiano la parte più libera della nostra anima. La mia stupida malinconia si trasforma in amicizia universale. Oppure si può chiamare amore universale, se penso a te. Una goccia di gioia può guarire un mare di tristezza. Il colore che più associo all'amore è il rosso, anche se alcune volte per me amore è anche blu e celeste, mentre i colori che associo all'amicizia sono il giallo e l'arancione. La grandezza di una persona è data da ciò che è capace di dare, non da ciò che è capace di prendere. E allora afferralo il tuo lieto fine. Eccomi qui a scrivere di ogni mia emozione, bella o brutta che sia, io le vivo a pieno e riesco a vivere le situazioni che la vita mi presenta in modo molto forte, sia che esse riguardino l'amore, sia che esse riguardino l'amicizia. Infatti, secondo me, non c'è poi così tanta distinzione. Amare è amare e se le persone sono pure, anche il sentimento lo diventa. Quando conosco una persona e nel tempo mi affeziono, Sento nascere dentro di me questo sentimento, questo bene profondo che mi crea difficoltà nel distacco dato, che il legame coinvolge sia mente che cuore. Esistono diversi tipi di amicizia, io non intendo quello della massa, tendiamo a dire sempre 
quello è mio amico, quella è mia amica, ma magari è solo un conoscente. Io credo profondamente nell'amicizia e penso che abbia un valore incredibilmente importante nella nostra vita. Non nasconderti mai e non dimenticare mai i momenti in cui stai bene trascorsi e vissuti in leggerezza, come quelli trascorsi nella gioia con le persone che ti sono vicine. Non scordare mai di ridere e se lo dimentichi puoi rivedere qualche video di giornate divertenti passati insieme e ridi, ridi a crepapelle. I ricordi di felicità sono la cosa più preziosa al mondo. Nella nostra vita abbiamo tanto bisogno di ridere perché non si sa quando il viaggio potrebbe finire. E tu, nel mentre, ridi, ridi sempre. Le anime si riconoscono tra di loro attraverso le vibrazioni, non attraverso l'apparenza. Nelle nostre vite c'è solo un colore che dona senso all'arte e alla vita stessa, il colore dell'amore. Sognare e vivere sempre ad occhi aperti, credere sempre in te stessa, viaggia sempre, non fermarti mai con il cuore e l'anima dipinti di mille colori. E questa volta aggiungo un puntino di colore verde, chissà. Dentro di me ho mille colori, mille pianeti e mille universi da far conoscere. Io apro il mio cuore a tutti quelli che mi circondano, ma apro la mia anima solo a chi sa ascoltarmi, capirmi e leggere con amore dentro di me. Un altro colore che io adoro è il color argento, mi fa sentire bene, mi libera l'animo da brutti pensieri sia se lo vedo in oggetti che mi circondano, sia se lo indosso sotto forma di anelli, bracciali, orecchini e collane. Due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana. Ma non sono sicura dell'universo. Aspetto, con determinazione e fermezza, di realizzare uno dei più grandi sogni nascosti dentro lo scrigno del mio cuore. In questo sogno magico, io immagino di vivere con te un'intera vita insieme. Poi, nel sogno, arriva un pizzico di realtà, che mi fa creare una più probabile alternativa dove vivo da sola senza te. Entrambi sono sogni meravigliosi, poiché nel primo vado via con il principe azzurro della mia vita, mentre nel secondo raggiungo la mia indipendenza e totale libertà. So che nella mia condizione reale sarà molto difficile che questo accada, ma nella vita non si sa mai, ed io sono la prima a non mollare e a non perdere mai le speranze, perché senza questo mio modo di essere non avrei mai dipinto quadri meravigliosi o scritto il libro che stai leggendo. La sensibilità è un un valore aggiunto, ti consente di cogliere milioni di colori in un viaggio in bianco e nero. Come dice una mia canzone preferita, tu mi prendi la mano e dici il cielo stanotte sembra fatto apposta per farci sognare e ridere. Questa mattina, 8 aprile 2023, stavo disegnando una principessa, quando ad un certo punto mi è stato regalato un uovo di Pasqua. Mia madre e mio padre mi hanno regalato l'uovo delle principesse. È stato un momento incredibile, come se i miei genitori mi avessero letto nel pensiero. Ero immersa nel mio mondo da principessa mentre coloravo e, tornando alla realtà, ho ricevuto un regalo che riguardava ciò che stavo immaginando. Sono avvenimenti magici che accadono nel momento in cui stai immaginando qualcosa che diventa reale, a differenza di pochi. Torniamo a noi. Volete sapere che cosa ho trovato nell'uovo di Pasqua? Ho trovato una bellissima collanina, un anello e orecchini, tutti da principessa. È stato un regalo bellissimo che mi ha fatto tornare indietro nel tempo e la mia anima da bambina, che ho da sempre. È tornata a gioire, a danzare, come come una ballerina, a piedi nudi, su un tappeto tutto colorato tra nuvole bianche, arcobaleni ed unicorni bianchi. Ballavano tutti insieme, tutti in cerchio, e mentre accadeva ciò sentivo il mio cuore e la mia anima tremare, palpitare e vibrare velocemente. Solo chi le vive queste emozioni può comprendere e percepire profondamente tutto quello che ho provato in questa fantastica giornata. 
Alcune giornate in cui mi sento davvero felice sono quelle in cui esco con mia madre. Adoro uscire con lei e fare compere per casa, per mia nipote o anche per comprare oggetti che mi occorrono per fare i miei lavoretti artistici. Sono felice anche quando esco con la mia amica Nancy o con mia sorella Rosy. Insomma, se non si è capito, adoro uscire e fare shopping. Anche con Giuse è capitato di uscire e fare compere, ma con lei è diverso. Infatti adoro soprattutto i momenti in cui parliamo io e lei, anche di argomenti profondi e poi ci sono anche le tante risate, quelle, quelle non si dimenticano proprio mai. Ma quanto è bello ridere insieme. Oggi, 8 aprile 2023, sono sempre io, Serena, quella ragazza che vi sta scrivendo, quella ragazza felicissima che quando è al mare ammira l'orizzonte, il sole che tramonta e quel blu che lo fa sognare e immaginare il suo principe azzurro che la raggiunge con il suo cavallo bianco. Quel principe una volta lì, vicino a me, mi prende e mi porta in acqua, facendomi nuotare e divertire tra le sue braccia. Lo so, è solo un sogno in cui spesso entro, ma chissà, prima o poi tutto può succedere, perciò io continuo a sognare. Adesso vi parlo dei miei giochi super rilassanti, per lo meno per me. Il primo è sicuramente Babbolino, un gioco che faccio spesso online con mia zia Simona. Si tratta di un piccolo draghetto che spara bolle colorate verso l'alto, dove ci sono altre bolle. Se riesci a sparare bolle dello stesso colore, loro esplodono, dando punti. Non potete immaginare quante partitoni con mia zia. È sempre una bella sfida. Adoro giocare anche a Forza 4 con mia madre, o a carte, più precisamente a scopa con mia nonna Giannina, ed infine a Memory con mia nipote Ambra. In realtà ci sarebbero anche altri giochi, come il gioco dell'impiccato o uno. Insomma, sono una tipa che impara velocemente e che adora mettersi in gioco sfidando gli altri. Sono abbastanza competitiva. Ma ciò che durante il giorno mi alleggerisce davvero l'anima è sicuramente cantare. Per me cantare è come avere le ali e tuffarsi da un punto alto per poi volare. Voglio raccontarvi ciò che è accaduto il 9 aprile 2023, ossia il giorno di Pasqua. Io e tutta la mia famiglia ci trovavamo a casa di mia sorella Rosi. Siamo stati benissimo, io ho giocato tutto il tempo con la mia nipotina Ambra. Quel giorno era presente anche la mia amica Nancy, che peraltro mi ha regalato un bellissimo uovo di Pasqua. Sono rimasta contentissima, era la prima volta che una mia amica mi faceva un regalino di Pasqua. Nel pomeriggio, mentre giocavo con Nancy ed Ambra, il mio sguardo va verso la finestra e vedo che fuori stava spiovendo e che nel cielo era spuntato un arcobaleno bellissimo, pieno di colori brillanti. Ho subito chiamato mia sorella Rosy per farla uscire e scattare una foto insieme ad Ambra. L'arcobaleno mi mette sempre gioia, un po' perché lo immagino sempre nel mio mondo colorato e fatato, un po' perché mi fa sempre ricordare un momento molto importante della mia vita. Il momento in cui diventai signorina. Voi donne sapete che quello è davvero un momento speciale per noi. La sera sono tornata a casa e come mio solito ho cominciato a chattare e a giocare con mia zia Simona la mia compagna di avventure di quel gioco Babbolino di cui vi ho parlato poco prima con mia zia oltre a giocare messaggiamo tantissimo raccontandoci tutto quello che facciamo durante il giorno come due vere amiche il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice Vorrei parlarvi di un'altra amicizia molto speciale, durata circa dieci anni. Io e Raissa ci conosciamo da quando siamo piccole. Insieme a lei ho passato momenti indimenticabili che conserverò per sempre nel mio cuore. Ricordo ancora quando ascoltavamo insieme tutte le canzoni dei The Ark, un gruppo pop rock svedese. Ancora oggi le loro canzoni mi emozionano tantissimo e riescono a darmi un'energia incredibile che mi fa gridare a squarciagola. Per non parlare dei loro concerti, siamo andate insieme al concerto a Roma ed è stato fantastico, ma quello che non dimenticherò mai è quello di Terni. Un concerto spettacolare che ci ha lasciato delle emozioni incise sulla pelle che non andranno mai via. 
le mie prime uscite da sola senza genitori le ho fatte con te, cara Raissa, e non le dimenticherò mai, amica mia. Ancora oggi, quando capita che ci rivediamo per i vari impegni lavorativi, sembra come se il tempo non fosse mai passato, come se non ci fossimo mai allontanate. Quel grande legame che ci ha sempre unite ancora c'è. Amo il calore umano delle persone sincere. Amo il calore umano delle mie amiche. Amo le coccole, un bacio, un abbraccio, una carezza. Amo sentire la loro presenza in qualsiasi modo. Quando le persone che mi amano e mi coccolano sento come una boccata di ossigeno che mi fa vivere, che mi fa volare. È sempre bello ricevere calore, ti fa sentire protetta e sicura. Il calore umano è come una carezza al cuore e all'anima. Oggi voglio parlarvi di un altro mio rapporto unico e speciale. Ho una cugina che vive a Roma e nonostante i chilometri che ci separano, riusciamo a sentirci molto spesso. Quando mi manda anche un semplice messaggio, riesce a scaldarmi il cuore, perché lei è sempre gentile e molto dolce, mi fa star bene, mi fa sentire coccolata, come piace a me. Mia cugina Giada mi fa davvero sentire importante. Tra di noi c'è un legame molto forte ed un bene profondo sentito da entrambe le parti. Il nostro è un affetto reciproco che non finirà mai, ci unisce da sempre, cugina del mio cuore. Sarai ogni giorno parte di me. Ieri, 12 aprile 2023, io e la mia amica Giusy siamo andate insieme a regalarci un uovo di Pasqua. Abbiamo scelto entrambe l'uovo Kinder, regalandocelo a vicenda. La sorpresa è stata spettacolare. All'interno abbiamo trovato le Winx. Precisamente nel suo uovo c'era Stella, mentre nel mio Bloom. Siamo sempre pronte a volare insieme come le due fatine a sorpresa nelle uova di Pasqua. Io e Giusy combattiamo insieme sia nella realtà che nel nostro fantastico mondo fatato. Insieme siamo sempre unite. Il mondo reale nasconde aspetti ancora da scoprire e tu, amica mia, non lasciarmi mai sola ad affrontarli. Combattendo insieme, unite e guerriere quali siamo, riusciremo sempre a superare le difficoltà di questo mondo. Volete sapere quali sono i colori che proprio non sono compatibili col mio essere e la mia anima? Sono il verde e il marrone. Ora non voglio annoiarvi con le varie spiegazioni, anche perché, se solo ci penso, mi sento cupa, triste e ansiosa. Andiamo avanti, con racconti più leggeri. Il 19 aprile 2023 sono andata con Nancy a trovare Saretta. Saretta è un'amica dell'oratorio del giovedì. Lei lavora in un bar di Ceccano. Quel giorno con Nancy siamo passate da lei per salutarla e per fare un buon aperitivo. Rivederla dopo tanto tempo è stato bellissimo e sono stata felice tutto il giorno. È stata una bellissima giornata, anche grazie alla mia amica Nancy e alla nostra telepatia. Infatti, la notte prima avevo sognato di mandarle un messaggio dicendole di prepararmi per cena. Lo Sloppy Joe. Incredibilmente la mattina stessa, mentre organizzavamo la giornata insieme, lei voleva già prepararmi questo mio piatto preferito, senza sapere nulla. È stato assurdo, ma quanto è bella la telepatia tra le persone che si vogliono bene. Dopo essere tornata al bar dove lavora la mia amica Saretta, Nancy mi ha fatto sentire una principessina. Mi ha messo in testa una corona e una collana di glicine, color lilla. In quel momento, per qualche istante, ho volato con fantasia, entrando nel mio mondo fatato, dove ero una principessa bellissima. Per finire la giornata, Nancy mi ha preparato l'impasto per fare i pancake. Adoro fare colazione con mia madre. Lei prepara degli ottimi pancake con nutella e zucchero a velo. Solo pensare a quel profumino mi fa venire la collina in bocca. Il 13 luglio 1987 nasce una fata dal cuore tenero e dall'animo puro, tanto sensibile da amare ogni persona sulla terra. Quella fata si chiama Fata Lilla. Sapete già di chi parlo. A volte penso che la mia disabilità sia un po' come un dono. 
Infatti questa mia condizione fisica mi ha forgiato anima e cuore e nelle difficoltà e nel dolore mi ha trasformato rendendomi non solo più forte ma anche più sensibile sulle difficoltà altrui. Non so se mi sono spiegata ed infatti caro lettore ti chiedo pensa anche tu che un dolore come il mio possa cambiarci dall'interno rendendoci più sensibili? Io sono come una fatina incantata che volando qua e là con le sue ali cerca un'amica fatina con cui passare le intere giornate, raccontandosi le varie esperienze passate e discutendo di vari argomenti. Sono come una fatina incantata che volando qua e là con le sue ali cerca un'amica fatina con cui passare le intere giornate, raccontandosi le varie esperienze passate e discutendo di vari argomenti. So di dare tanto affetto, di essere molto complice, di avere tanto rispetto verso le persone e di donare tanto amore. Vorrei tanto che le fate amiche che incontrerò nel mio viaggio siano molto simili a me. Non mi importerebbe né della loro condizione fisica né del loro colore, ma solo della loro purezza e sensibilità, valori che io adoro. Sicuramente, come ho ripetuto più volte, la cosa più difficile sarà trovare il principe azzurro. Soprattutto per la mia condizione, sono cosciente che è veramente complicato, ma ciò che è difficile di certo non è impossibile, perciò io continuo a volare con le mie ali azzurre e lilla, saltando da un arcobaleno all'altro, cercando le persone che splendono di più, le persone che hanno l'anima brillante. A volte mi perdo nella mia immaginazione e mi sembra quasi di toccare con un dito tutte le stelle del cielo e di passare sulla luna splendente. Spero che un giorno la mia immaginazione possa diventare realtà. Vorrei scoprire nuovi mondi dove le cose sono completamente diverse. Mondi in cui io posso correre, saltare, volare come una fata e andare sempre più in alto per scoprire cosa c'è sopra l'universo. Questo mondo universale, dove tutto è più bello, vorrei gridare con tutte le mie forze. Eccomi qui, ci sono, mio splendido paradiso. Anche se questa resterà solo una parte della mia immaginazione, ho deciso comunque di intraprendere questo viaggio chiamato vita, nel miglior modo possibile. Grazie alle mie amiche e a tutte le persone che mi amano e che mi supportano, grazie all'arte e alla musica, sto rendendo migliori tutti i giorni di questa mia vita reale. Guardare questo mondo attraverso i miei occhi, infatti, non è solamente amarezza. Anzi, ho imparato a trasformare la rabbia ed il dolore indossando lenti che trasformano questa terra in un posto migliore. Un mondo fatto di amore, sincerità e rispetto verso il prossimo. Amo ogni essere umano, che sia alto, basso, bianco, nero, giallo o arancione, insomma di qualsiasi colore, siamo tutti uguali. Sono una ragazza che ha sofferto tanto ed è proprio per questo che riesco a cogliere la sofferenza altrui. In questo mondo bisogna avere la mente aperta e la mia non ha proprio la porta. Sono a favore dell'omosessualità perché l'amore è amore in qualsiasi forma si manifesti. Non sopporto, anzi non tollero assolutamente qualsiasi tipo di violenza. Amo le persone umili, di cuore che aiutano chi ha bisogno, il tutto senza altri scopi. Se camminassimo solo nei giorni di sole, non raggiungeremo quasi mai la nostra meta prefissata. Il sole non è fuori, ma dentro di noi. Quindi cammina ogni giorno, perché esso splende dentro di te e puoi raggiungere ogni meta che desideri. Caro lettore, ti scrivo con il mio cuore che detta la mia mano sinistra come se fosse la mano di una fata con ali lilla e azzurre. Nulla accade prima di essere stato già un sogno. Finché porterai un sogno nel cuore, non perderai mai il senso della vita. Fatina Serena, mantieni sempre stretti i tuoi valori, fai valere i tuoi pensieri, non permettere mai che gli altri possano intaccarli. Resta sempre te stessa, perché chi ti conosce veramente ti accetterà in ogni occasione, per come sei. Vai sempre dritta per la tua strada, non sentirti mai sbagliata per gli altri. Non pensare mai che non sei all'altezza e amati sempre per la fatina che sei, tu sei speciale. Siamo forza ed energia vitale e ci rigeneriamo ogni volta che diamo un bacio alla nostra anima pura. 
Fatina mia, non pensarci troppo, sogna sempre e non smettere mai. A volte vorrei che le persone che mi vogliono bene potessero leggere nella mia mente, così da poter capire subito cosa penso dell'amicizia. Vorrei poter uscire con le mie amiche senza dover per forza chiedere per prima io. Vorrei tanto essere cercata e desiderata e non ritrovarmi ogni volta a chiedere e a rompere le scatole. Non so se capita anche a voi, ma io desidero veramente ribaltare questa situazione. Sentirsi cercata anche solo per uscire a fare una passeggiata fa scaldare il cuore. Come dice un pezzo di una canzone che adoro, forse avremmo gli occhi solo per descriverci, perché uno sguardo in fondo basta per dipingerci. La mia magia la osservi nelle piume leggere e bianche che svolazzano nel cielo notturno e brillano come puntini di stelle riflessi nel buio del mare. Dimmi se ora anche tu riesci a sognare. A volte capita che alcune amiche che mi sono vicine dopo un po' si allontanino per poi sparire. Questa cosa mi reca tanta sofferenza. Credo che loro si allontanino non perché sono assillate con i miei messaggi che invio durante la giornata, non perché alcune volte chiedo di uscire, ma perché essere mia amica implica un certo tipo di responsabilità che in alcuni casi può far sentire le persone meno libere di muoversi. Quando questo accade non solo soffro, ma mi sento anche un peso verso gli altri. Penso che le persone che possono capirmi sono veramente poche, c'è chi mi capisce di più e chi di meno. Vorrei che le amiche che stanno al mio fianco si sentano sempre libere di essere se stesse, perché solo con la sincerità posso entrare nel mio animo e capirmi sempre di più. Dovremmo creare un mondo tutto nuovo, accessibile a noi disabili e a qualsiasi persona con problemi motori. Il cambiamento lo farei cominciare dalle strade. Sono sempre tutte rotte, piene di buche, non hanno spazi laterali per passeggiare. Non riesco mai a fare una serena passeggiata con un'amica, non riesco proprio ad andare da nessuna parte. Per non parlare del privato, anche quando voglio andare in vacanza, è davvero difficile trovare strutture adatte a noi disabili. Vorrei andarmi a rilassare e invece mi stressa solo prenotare. Ci sono anche altre cose per cui vorrei cambiare questo mondo, ma non sto qui a dilungarmi. Vorrei solamente che la gente si sensibilizzasse un pochino di più su questi temi, perché le battaglie si vincono solo se si è in tanti. L'unione fa la forza. Quando ero piccola adoravo guardare in tv le puntate di Sailor Moon, un cartone che passavano sulla Mediaset. Era la mia eroina preferita. Ricordo ancora i suoi poteri magici e molti degli episodi che ho visto. Ancora oggi, pur essendo una ragazza, quando mi capita di vedere questo cartone in televisione mi emoziono. Un altro cartone animato che mi piace veramente tanto è una porta socchiusa ai confini del sole. Anche questo è pieno di magia e poteri magici, tutto ciò che fa parte del mio mondo immaginario, speciale ed unico. Anima per pensare, cuor per guardare, occhi per scrivere. Soffiare le bolle di sapone insieme alla mia amica, mentre guardiamo il cielo, esprimendo insieme i nostri desideri e pensando più o meno le identiche cose. Ci divertiamo con poco, basterebbero anche dei palloncini colorati. La nostra voglia di vivere, fare cose insieme, ridere a crepapelle, mi fanno sentire leggera. Abbiamo voglia di volare ed esplorare il mondo insieme, come fantasticare su un mappamondo. Mentre soffi la bolla di sapone e guardi dentro di essa, vedi un mondo immaginario e crei un sogno che vola e si realizza, come un arcobaleno in bolla. Chi sogna sempre ha il giusto spirito, anima e cuori pronti ad esplorare il mondo. Io sento di avere l'anima di una sognatrice universale che vuole esplorare tutti i luoghi, anche in compagnia, ma tenendo sempre gli occhi aperti perché non mi fido di tutti. So io chi scegliere come compagna di viaggio.
col tempo impari a tenere le cose dentro, non perché hai per forza un carattere chiuso, ma perché spesso spiegare è inutile. Alla fine le persone che ti capiscono veramente sono quelle che non hanno mai bisogno di spiegazioni. Faccio un bel sorriso. Sorrido splendidamente, beatamente, come faccio sempre. Mi godo ogni attimo della mia vita, nel migliore dei modi e soprattutto a modo mio. Ci vuole tanta fortuna per riuscire a trovare persone belle, sia dentro l'animo che fuori, che si sposano con il mio cuore in qualsiasi forma di affetto o di amore. Purtroppo, in un mondo come il nostro, dove la gente è egoista e pensa solamente al Dio denaro, è difficile trovare persone che si dedicano a chi ha poco e niente, ai bisognosi in generale. La maggior parte non riesce a rendere gli altri felici, figuriamoci a dare una sola ten tenera carezza. Stare in compagnia di un'amica, per noi disabili, è felicità pura. Purtroppo le vere amiche che lo fanno con il cuore sono pochissime e si contano sul palmo di una mano. È proprio per questo che quando trovo persone simili a me con cui poter fare amicizia cerco di non farmele scappare. Dobbiamo creare un mondo nuovo con persone migliori, un mondo più umano, un mondo vero. Più mi guardo intorno e più mi rendo conto che i bambini di oggi sono più evoluti e più intelligenti della gente adulta. I bambini stanno avanti. Loro conoscono più cose e sono in grado di far capire ad un adulto i propri errori, come ad esempio se compiono un'azione sbagliata nei confronti di un disabile. Lo scrivo perché mi è successo con mia nipote Ambra. Lei mi capisce e questo mi rende davvero felice, orgogliosa e fiera della nuova generazione di oggi. Spero tanto che la generazione di mia nipote possa un giorno cambiare il mondo, soprattutto per noi disabili. Loro sono le nuove leve del futuro, sicuramente più svegli di come eravamo noi in giovinezza, più abituati all'evoluzione della tecnologia e con un senso di diritto e di giustizia molto più elevato. I bambini di oggi sono già in sintonia con la trasformazione del nuovo mondo.